বেড কিনা এই যে এই যে মেশিন লার্নিং দিয়ে যে বের করে নিয়ে আসলো আপনার বিছানার সাথে একটা ম্যাট একটা ম্যাট্রিক্স রিলেটেড আমরা এই 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 মিডিয়া কোম্পানিটা হচ্ছে আমরা আমরা যে কাজগুলো করে দিই আর তো আমি এখন ওখানে আছি হচ্ছে সাইট রিলেবিলিটি হিসেবে এই জন্য হিসেবে আমার কাজ হচ্ছে অন্যান্য টিম যারা তারা সবাই যেন ঠিকমতো কাজ করে তাদের সিস্টেম ঠিকমতো যেন রান করে যেমন এখন আমাদের ব্ল্যাক ফ্রাইডে চলতেছে তার সেটার জন্য আমাদের সবার ক্যাপাসিটি চেক করতে হলো যে হ্যাঁ সবার ক্যাপাসিটি ঠিক মতো আছে কিনা এখন ট্রাফিক দেখা যাবে দুই গুণ থেকে তিন গুণ হবে তো সেই তিন গুণ ট্রাফিক আমরা হ্যান্ডেল করতে পারবো কিনা এই টাইপের কাজগুলো আসলে আমি করি এরকম যে আজকের কাজ করবে আগ্রহী তাদের টাকা পয়সা আছে তারা হেল্প করতে চায় এবং রিসিভার হচ্ছে একজন পার্সন বা ফ্যামিলি যে ফাইন্যান্সিয়ালি স্ট্রাগল করছে এবং আমাদের টাকা ছিল বাংলাদেশ তো বাংলাদেশ এবং কেউ একজন তাহলে কোনো সমস্যা হচ্ছে এবং সে কিছু টাকা নিতে যাচ্ছে তো সেটা আমরা পাশের মাধ্যমে ওই ডোনারের সাথে রিসিভার কানেকশনটা করে দেব সেটা ছিল আমাদের প্ল্যান এবং আমাদের ইনিশিয়েটিভটা শুরু হয়েছিল কোভিড কোভিডের কারণে যখন বেশ সমস্যা হলো অনেক মানুষের অনেকে চাকরি বাকি হারালো অনেক বিজনেস সমস্যা হয়ে গেল তখন এই ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিল হচ্ছে শুভ ভাই এবং আশরাফ ভাই ওনারা স্টার্ট করেছিলেন আই আই ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টেড আমি জয়েন করেছিলাম ওনাদের সাথে সেক্ষেত্রে আমাদের একটা বিশাল কমিউনিকেশন হবে বিশাল লার্নিং হবে হচ্ছে <laughs> চাচ্ছে যে না এটাই করব এরপরে হচ্ছে যাবে আমাদের 
আপনার কাছে দেখা যাবে মানে মনে করা হয় যে দুটা প্রজেক্ট বা তিনটা প্রজেক্ট হাতে কিন্তু দেখা গেল যে স্টার্টআপটা খুবই সাকসেসফুল এবং কিছু সময় পরে এত বেশি বেড়ে গেল যে আপনার সেই সিটি পাইপলাইনটা সেটা হ্যান্ডেল করতে পারতেছে না ডিপ্লয়মেন্ট হতে হচ্ছে সপ্তাহে একটা বিকজ আমাদের একটা মনোলিথ ছিল মনোলিথের অ্যাপ্লিকেশন ছিল সেটা একটা ডিপ্লয় হতো সাথে হয়তো দু একটা ডিপ্লয়মেন্ট যেত এবং আমরা যখন ডিপ্লয়মেন্ট দিতাম আমরা করতাম কি একটা গান ছিল আমাদের একটা মিউজিক ছিল আমরা মিউজিকটা প্লে করতাম দুই ঘন্টা ধরে কারণ হচ্ছে এটা এত বড় মনোলিত এই ডেপ্লয়মেন্ট হতে দুই ঘন্টা লাগতো বিকজ আমরা ডেপ্লয় দিতাম চারটা রিজিয়ন কারণ হচ্ছে একটু আগে যেটা এভাবে বললো যে আপনাদের এডাব্লিউএস আজও কিন্তু ডাউন হতে পারে তো আমাদের হচ্ছে এডাব্লিউএস এ ডাব্লিউএস এ যে কোনো একটা রিজিয়ন যে কোনো মধ্যে ডাউন হতে পারে যেন আমরা চারটা রিজিয়নে ডেপ্লয় দিতাম তো সেটা দু ঘন্টা লাগতো আফটার ফোর ইয়ার্স ফোর ইয়ার্স নাও এখন আমার আমি দুদিন আগে আমি একটা জিনিস আমার ফ্রেন্ডদের মধ্যে শেয়ার করেছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের বিল্ড পাইপলাইন বিল্ড পাইপলাইন টোটাল রান করছে এটা হচ্ছে সোমবার দুপুর বেলা সোমবার দুপুরে টোটাল বিল্ড পাইপলাইন রান করতেছে হান্ড্রেড প্লাস মানে একশোটার উপরে বিল্ড সিমালটেনিয়াসলি বিল্ড হচ্ছে এবং সিমালটেনিয়াসলি একশোটা ডেভেলপমেন্ট প্রোডাকশনে যাচ্ছে সো ইউ ক্যান ইমাজিন যে চার বছরে কি পরিমাণ বেড়ে গেছে আমাদের মাইক্রো সার্ভিস এবং ডিস্ট্রিবিউটর সিস্টেম যে কি পরিমাণ স্কেলেবল করতে হয়েছে আমাদের কি আমাদের যেই বিল সিস্টেমটা ছিল সেটা আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হয়েছে আমরা সেটা ইউজ করতে পারিনি আমরা মুভ করে বিল কাইট নামে আমরা নতুন একটা সিভিল সিস্টেম ইউজ করি যারা যারা আসলে অন ডিমান্ড স্পন্ড করে এবং চাইলে দুশো থেকে তিনশো থেকে চারশো পাঁচশো ছয়শো যতগুলো ইনস্টেন্স আপনার দরকার তার বিল সে দিতে পারবে তো স্কেলেবল ইজ এ ভেরি বিগ ফ্যাক্টর থার্ড জিনিসটা যেটা আপনার অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট সিকিউরিটি কারণ হচ্ছে আপনি বিল সার্ভার হচ্ছে আপনার অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা পিস যেখানে আপনার সোর্স কোড আসবে আপনার প্রোডাকশন এনভায়রনমেন্টের এপিআই কি সিকিউরিটি কি সিক্রেটস সেগুলো বিল এনভায়রনমেন্টে আসবে সেখানে আপনি সেখান থেকে আপনি ডেপ্লয় দিচ্ছেন সো এই পিসটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট যেটা আপনি সিকিউর করতে হবে এবং আপনি যদি লাস্ট বারো বারো মাস বা দু বছর টাইমলাইন দেখেন দেখবেন যে প্রচুর সিকিউরিটি ব্রিচ হয়েছে এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে হচ্ছে বিল পাইপলাইন থেকে যেমন আমাদের নিজেদেরই হয়েছে এবং সেটার কারণে আমাদের সাতটা প্রজেক্টের কমপ্লিট এনভারনমেন্ট কি থেকে শুরু করে সবকিছু এক্সপোজ হয়ে গিয়েছে লেখাদের কাছে তো আমরা যেটা করতে হয়েছে আমাদের সমস্ত সিকিউরিট কে চেঞ্জ করতে হয়েছে সমস্ত খুবই সুন্দর এত বেশি কস্ট হয়ে গেল যে আপনি এটা মেনটেন করতে পারলেন এবং এটা একটা বিশাল ইম্পর্টেন্ট জিনিস আপনি যখন স্প্যান করবেন আপনার কোম্পানি শুরু থেকে মনোরিত থেকে যখন ডিস্ট্রিবিউটর যাবে বারো সার্ভিস যখন বারো শুরু করবে একটা সময় দেখা যায় কস্ট কিন্তু অনেক বেড়ে যায় আমি একটা এক্সাম্পল দিই যে আপনি একটা মনোরিতকে ভেঙে ডিস্ট্রিবিউটর সিস্টেম তৈরি করলেন দ্য সাইন আপনার একটা থেকে পঞ্চাশটা বিল হচ্ছে দ্য সাইন বাট আপনি কি জানেন যে ফর এক্সাম্পল রিজিয়ন টু রিজিয়ন ডেটা ট্রান্সফার কিন্তু কস্টলি ফর এক্সাম্পল এডাব্লিউএস এ আপনি যদি ইউএস টু এস টু থেকে আরেকটা কোনো রিজিয়নে যদি ডেটা ট্রান্সফার করেন সেটারিটি যদি <laughs> আমি 
হোয়াট ওয়াজ ইন পাশে পাশে আসলে কি ছিল এবং আমরা সেটা দেখবো যে পাশে আসলে কিভাবে আমরা সেট আপ করলাম পাশের বিল কাইট পাইপ সরি বিল কাইট না বিল পাইপলাইনটা আমি সিএসি রিটু সোর্স কোড বা অসুখ কিছু হতো এর এই এই সেশনের পার্ট না আচ্ছা তো বেসিক পাশের ব্যাক এন্ড ছিল ডটনেট ফ্রেমওয়ার্ক ছিল বলছে এখানে এখন আছে তো পাশে ডট ফ্রেমওয়ার্ক হতে ডটনেট ফ্রেমওয়ার্ক আমরা শুরু করি সোর্স থেকে সোর্স কোথায় আছে পাশের পাশের সোর্স হচ্ছে আপনার গিটা সিম্পল সিম্পল অ্যান্ড ইজি ইটস ফ্রি অফ এনি ফ্রি ফর আওয়ার ইউজ কেস কামস উইথ উইকি প্রজেক্ট ইস্যু থাকে কারণ এভরিথিং এলস সাপোর্টস ফর্কিং সো ফর্ক সাপোর্ট করে সব কিছু করে সো ফ্যান্টাস্টিক সো গিটা কেন ইউজ করছে প্রবলেম এটার কোনো কোয়েশ্চেন নোবডি উইল আস্ক যে কেন গিটা বিল টুল আমাদের বিল্ডের জন্য কি টুল ইউজ করলাম আমরা আমরা ইউজ করলাম হচ্ছে আজুর ডেভপস কেন বিকজ আমাদের জয় ভাই আশাফ ভাইয়ের একটা অ্যাকাউন্ট ছিল উনি এম বি পি হিসেবে উনি ওখানে একটা অ্যাকাউন্ট আছেন এবং সেই অ্যাকাউন্টের সুবিধার্থে উনি দুটো বিল লেজেন্ট পান কারণ হচ্ছে নর্মাল ফ্রি অ্যাকাউন্টে একটা বিল লেজেন্ট থাকে বাট যদি আপনার সেখানে যদি এম বি পি অ্যাকাউন্ট থাকে সেটা হচ্ছে দুটো বিল লেজেন্ট আছে আপনি প্যারালি দুটো বিল করতে পারেন সেক্ষেত্রে এবং সেকেন্ড এজেন্ট এজেন্টটা সেটা হবে আপনার সেলফ হোস্টেড তো একটু কমপ্লেক্স এনআইডিও বাট ইন শর্টকাট ওখানে যাব উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা আমাদের ওখানে ফ্রি অ্যাকাউন্ট ছিল দুই হচ্ছে আমরা ওখানে দুটো বিল্ডার জেন ইউজ করতে পারবো দ্যাটস ইট অ্যান্ড যেহেতু অলরেডি জানা সেট আপ করা তাই ডেভাপস আজও ডেভাপস দেন বিলেজ তো ওটা তো বিল সিস্ট বিল টুলস যেটাতে আমরা আসলে বিল ম্যানেজ করব বাট বিল্ড হবে কথা বিল্ডের জন্য যে এজেন্ট সেটা আমরা চলে গেলাম হচ্ছে এডাব্লিউএস ইসি টু তে কেন কারণ হচ্ছে শুভ ভাইয়ের এখানে আমাদের একটা অ্যাকাউন্ট ছিল যেটা হচ্ছে প্রায় অলমোস্ট টু ইয়ার্স এর মতো আমাদের ফ্রি ক্রেডিট ছিল আমরা ইচ্ছা মতো এখানে ইউজ করতে পারতাম সো সেখানে আমরা চলে গেলাম এই কারণে তাহলে আমাদের ওটাকে সুবিধাটা আমরা ফ্রি ফ্রি সেটা বিকজ আমাদের কাছে ডেফিনেটলি বুঝতে পারছেন পাথের পাশে ছিল একটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন সো কস্ট ইস এ ভেরি বিগ ফ্যাক্টর ফর আস আমরা যাচ্ছিলাম যে কতটা কমে একটা সিআইসিটি পাইপলাইন তৈরি করা যায় সো সেক্ষেত্রে আমি চলে গেলাম এডাব্লিউ সিসি টুতে হয়ে গেলাম আমাদের বিল এজেন্ট এবং যেহেতু অলরেডি সেলফ হোস্টেড সাপোর্ট করে সো শুরু <laughs> um then front end front end chole gelam hocche amra i done the scout front cloud front ebong s3 then uh, free free account plus amader uh, jekhon account chilo amader hote ekhane s3 er jonno ektu pay korte hote kon s3 kokhono free na but cloud front er 2 million calls free ebong 50% data transfer free so amra o seta use korlam so overall amader uh, scenario ashole it look like this je amader um, setup hocche source code hocche github এটা থেকে আজও ডেভস সোর্সটা নিয়ে সেটা দিয়ে দেয় হচ্ছে এজেন্ট এইখানে ডক্টর দুটো ডক্টর এজেন্ট ছিল আমাদের রিসিটাতে এবং সেই ডক্টর এজেন্ট বিল করার পরে ডেভেলপমেন্ট চলে যাবে হচ্ছে একটা এপে চলে যাবে ল্যান্ডাতে এবং ফ্রন্ট এন্ড চলে যাবে হচ্ছে ক্লাউড ফ্রন্টে দিস ওয়াজ দ্য সেটআপ এবং এটা আমাদের ইনক্লুডিং एवरीथिंग যে আমাদের এপে হোস্টিং আমরা তখন এপে গেটওয়ে দিইনি বিকজ সেম ফর কস্ট আমাদের হোস্টিং থেকে শুরু করে আমাদের বিল্ডিং এবং ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড হোস্টিং ফ্রন্ট এন্ড অল ইনক্লুডেড ইন টোয়েন্টি মান্থস টোয়েন্টি ইউএসডি পার মান্থ সো সবকিছু আমাদের বিশ ডলারের মধ্যে হয়ে গিয়েছিল আই থিঙ্ক ইটস মোট ইটস লট লেস দ্যান দ্যাট ইট ইট প্রবাবলি দশ ডলার একটু উপরে বাট আনফর্চুনেটলি উই ট্রান্ড অফ অল দ্য রিসোর্সেস আমরা রিসোর্সগুলো সব ক্লোজ করে ফেলছি সো আমার কাছে আসলে রিপোর্টটা নাই যে হামাচিটাসলি বাট it's pretty, pretty sure it was under 20 USD. so that was the target so as you can see apne ekhane dekhte pacchen je not always the best solution is the right solution 
पुल সো আপনি যেটা করব আমি প্রথম যেটা করব আমি আসলে পুল অ্যাড করব কারণ হচ্ছে এজেন্ট পুল ছাড়া তো আমি বিল করতে পারবো না তো আমাকে প্রথমে এজেন্ট পুল অ্যাড করতে হবে তো সবার আগে আমি যাব হচ্ছে অর্গানাইজেশন সেটিংস এই যে নিচে দেখা যাবে সেটিংস প্রজেক্ট সেটিংস এজেন্ট পুলস এখানে যেমন আমি অলরেডি অ্যাড করে রেখেছি একটা এডব্লিউএস পুল কারণ এটা আমাদের এডব্লিউএস এ হোস্টেড এটা আমরা এডব্লিউএস থেকে বিল করব তাই অলরেডি অ্যাড করে রেখেছি এটা ফার্স্ট এড টেট করলাম দেন আমি গেলাম হচ্ছে আমার একটা টোকেন লাগবে কারণ হচ্ছে বাইরে থেকে যখন আপনি পুলটা অ্যাক্সেস করবেন আপনার একটা পার্সোনাল অ্যাক্সেস টোকেন দিয়ে অ্যাক্সেস করতে হবে কারণ আদারওয়াইজ আপনি ইউজারের পাসওয়ার্ড দিতে পারবেন না বিকজ এটা অটোমেটেড সিস্টেম সো ইট নিডস আপনি তো ইয়েস নো ক্লিক করতে পারবেন না সো সহজ পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে চলে যান আপনি অন্য অ্যাক্সেসে দেখবেন এখানে পার্সোনাল অ্যাক্সেস টোকেন একটা সেকশন আছে এখানে যাবেন গেলে ओके थार्ड स्टेप হচ্ছে আমার এখন এডব্লিউএস এ যেতে হবে সেটা হচ্ছে আমি এডব্লিউএস এ গিয়ে আমার ইসি2 ইনস্ট্যান্স টেস্ট স্পন করব আনফরচুনেটলি এটা একটা পাবলিক আইপি লাগে আমি ট্রাই করে দেখেছি পাবলিক আইপি ছাড়া আজুর কারণে যেন অ্যাক্সেস করতে পারে না বাট আই আই ডিন স্পেন্ড টু মাচ টাইম অন দ্যাট আমার একটু তাড়া ছিল আর কি যেন আমি বেশি স্পেন্ড করিনি এবং আমাদের বিলটাও হয়তো অতটা ইম্পর্টেন্ট ছিল না বিকজ আমরা প্রসেস করার চিন্তা আমরা করছিলাম সো ওটা আসলে অতটা টেনশনের বিষয় ছিল না এই কারণে এটা আমরা আসলে তো কেয়ার করিনি যদি পিসি দিয়ে লক করে দেব বাট রেকমেন্ড করব এটা আপনি পিসি দিয়ে লক করে দাও তো আচ্ছা তো আমরা যেটা করলাম যে পরে ইসি টু সেটআপ করে নিলাম তো আমি ইসি টু সেটআপটা আমি দেখাচ্ছি এখানে এটা আমি ইসি টু আমি এটা ইসি টু তৈরি করেছি খুব সিম্পল ইনস্ট্যান্স এটা হচ্ছে একটা টি টু মাইক্রো ছোট একটা পিসি একটা ভার্চুয়াল মেমরি ভার্চুয়াল সিপিইউ এবং 1 জিবি র‍্যাম দিয়ে একটা সেটআপ করা তো এটার সাথে रेडी करते हैं ठीक 
কোথায় গেল আচ্ছা তো আমি এখানে কানেক্ট করেছি তো করার পর কিছু স্টেপ আছে স্টেপ গুলো হচ্ছে এখানে আমি এটা লিংক দিয়ে দিয়েছি এটা হচ্ছে পরের স্টেপ যেটা এখানে তো এটা এমএস মাইক্রোসফট এর সাইটে খুব সুন্দর আমরা সেটআপ করে দাও আপনি কিভাবে করতে পারেন সেলফ হোস্টেড লিনাক্স এজেন্ট চাইলে করতে পারেন আপনি সেলফ হোস্টেড ম্যাক আছে সেলফ হোস্টেড উইন্ডোজ আছে তো আমরা করেছি হচ্ছে ডকার কারণ ডকারটা ইজিয়ার এবং ইটস হাইলি পোর্টেবল সো খুব সিম্পল খুব ইজি সেটা হচ্ছে যে আমরা ডকার উইথ লিনাক্স প্যাকেজ সো আমরা যেটা করব লিনাক্স সেকশনটা আসলাম ইনস্টল ডকার এটা অলরেডি করেছি সেকেন্ড হচ্ছে একটা ডকার ফোল্ডার তৈরি করতে হয় ফোল্ডারে ঢুকলাম ঢুকে হচ্ছে ডকার ফাইলটা সেভ করলাম এবং খুব সিম্পল আপনি জাস্ট কপি করবেন পেস্ট করবেন সেম এটাও এখানে একটা স্টার্ট ফাইল দিতে হয় সেটা কপি করবেন পেস্ট করবেন ফাইলগুলো দেখাই আপনাদেরকে খুব সিম্পল কাজ আমি যদি দেখাই এখানে আমার এখানে হচ্ছে ডকার এজেন मैंने एरपे हेक्सटेप Probably, I'm in this kind of color car on a shake on the high of the face. Yeah, that's it. I mean, I'm not going to leave. I'm going to save for a chill already. I'm in just a kind of nothing going to add color. The boat share like that extra parameter. Here's a pull and dump. Pull it. I'm safe for a cheap pull. just simple url ta apnar token then hocche agent er name ebong agent er pool ami token ta fela dibo so i'm done to search er kichu nai gli o onno to ishondho moto run hoye jabe ebong microsoft er ei code ta ottonto stable khub sundor kaaj kore ebong ei je apnara dekhte pacchen everything is running connecting to server ebong listening for jobs she already ready रेडी रखते প্রেফারেবল হচ্ছে একটা ইএমএল ফাইল সেভ করে রাখা কারণ হচ্ছে তাহলে আপনি সোর্স কন্ট্রোল ইউজ করতে পারবেন এবং ভবিষ্যতে চেঞ্জ করলে আপনি চেঞ্জ লকটা দেখতে পারবেন অনেকে যেটা করে যে আপনি ডাইরেক্ট রাইট সাইডের কন্ট্রোল ইউজ করে ডাইরেক্ট করতে পারেন সেক্ষেত্রে হয়তো এইখানেই সেভ হয়ে থাকবে ডেভেলপসের ভিতরে বাট দ্যাটস নট রিকমেন্ডেড রিকমেন্ডেড হচ্ছে আপনি সেভ করে রাখেন ইএমএল ফাইল তাহলে আপনি সোর্স কোডের মাধ্যমে পাবেন যেমন এটা সোর্স কোডে সেভ করা আমি যদি সোর্স কোড ওপেন করি এই যে আজুর পাইপলাইন সোর্স কোডে দেখবেন আমি স্টেপটা সেভ করে রাখা আছে এবং ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে এখানকার দুটো জিনিস এক 
এডাবলিউ স্পুন আমি আসলে পুল সিলেক্ট করে দিচ্ছি কারণ হচ্ছে আমি যখন এজেন্ট তৈরি করব আমি এজেন্টকে বলে দিব যে তুমি এই পুলে রেজিস্ট্রেশন করবা এবং আমি যখন বিল পাইপলাইন তৈরি করব আমি তখন বলে দিব যে তুমি এই পুল থেকে এজেন্ট নিবা সো দ্যাট কানেক্ট আমার মাই বিল্ড উইথ ইনস্ট্যান্স এজেন্ট ওইভাবে আসলে আমার এই বিলটার সাথে ওই এজেন্টে কানেক্ট হবে তখন আমি তখন আমার ওই বিলটা ওই পুলে হবে আপনি চাইলে মাল্টিপল টাইপের পুল ইউজ করতে পারেন আনলিমিটেড পুল ইউজ করতে পারেন করতে পারেন তো এটা যেমন খুব সিম্পল বিল্ড ডট এটা বিল্ড হবে টেস্ট রান করবো আমরা ইমেজ তৈরি করবো তারপর পাবলিশ করবো সিম্পল জিনিস যদি আমি এখন ওখানে যাই যেমন এখানে আমাদের চলছে আমরা অলরেডি কি করলাম আমরা যেটা করলাম যে বিল সেট আপ করলাম থেকে বিল রান করলাম পুলে হচ্ছে আমাদের কন্টেনার বা বিল এজেন্টকে রেজিস্ট্রেশন করলাম তো একটা জিনিস আমি এখানে স্কিপ করে গিয়েছি সেটা হচ্ছে সোর্স কোডটা সেট আপ করা পাইপলাইনে খুব সিম্পল কাজ আপনি যদি পাইপলাইনে যান নিউ পাইপলাইন করার পরে এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করবেন কোথায় আপনার সোর্স কোড যেমন গিট আপ আমার তো অলরেডি অথরাইজ এটা হয়তো ডিফারেন্ট অ্যাকাউন্টের জন্য দেখাচ্ছে তো আপনি এখানে অথরাইজ করলে আপনাকে সেই সোর্স কোডটা নিয়ে আসবে ডাইরেক্ট আমি আর করলাম না বাট সেটা করার পরে আপনি জাস্ট এখানে ডাইরেক্ট দেখতে পাবেন যে আপনার সোর্স কোডটা এভাবে নতুন একটা পাইপলাইন অ্যাড হয়ে যাবে এখানে যেখানে পাইপলাইন অ্যাড হয়ে গেছে এবং পাইপলাইন এসে সেট আপ করে দিতে পারবে আমি জাস্ট এখানে দেখাই হাউ ইট লুকস লাইক আমি যদি এডিটে যাই তাহলে দেখবেন যে আমাদের যেত কিনা হ্যাঁ অবশ্যই কারণ হচ্ছে আমরা জাস্ট একটা আইসি টু ইনস্টেন্স নিয়ে সেখানে তৈরি করেছি এটা আরো সিকিউর করা উচিত বাট ফর আমাদের সিনারি অত দরকার ছিল না বাট রিকমেন্ড করব ইফ ইউ আর ওয়ার্কিং উইথ কোম্পানি তাহলে অবশ্যই ভিপিসি তে লকডাউন করে দিবেন প্লাস অ্যাক্সেস অল পোর্টস শুধুমাত্র ডি ডি আর ডি ভার্স ছাড়া অবশ্যই অটো স্কেলিং দরকার কারণ হচ্ছে আপনি যখন লোড বাড়তে শুরু করবে আপনি হয়তো একটা স্কল এই দুটো এজেন্টে হয়তো হট পোষাবেন because the different loads can should be better so that was in our plan but eventually we paused it at this moment so i put out some raga no hini uh onek druto chole gelam jinish gulo bhitor diye ami karo jodi kon question thake if you want to if you want something to repeat um bolte paren mahmud bhai kichu question asche ek number question hocche je ekjon jiggesh korte chilen je azure devops ami jodi service akare na use kori on premises install kori so uh, is there difference between these two illustration um she question ta mona hoy na deferred korbe karon hocche as a devops as a service apni service jodi use korte chen ebong apnar jeta korte hoy ekhane apnake am address ta dite hoy for example apni jekhon setup korte chen ei je close korte um command ta dekhai ami ekhane আচ্ছা এখানে যে কমেন্ট আছে 
So uh, you have to have an endpoint for that pool. এটা হলো তো আপনি যদি নিজে হোস্ট করেন আপনাকে একটা পুরো অ্যাড্রেস দিয়ে দিতে হবে তা না হলে এই এজেন্টটা কানেক্ট করতে পারবে না এমন যদি হয় যে আপনার পুলটা আপনি হয়তো সেম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইউজ করতেছেন হয়তো আপনার সেম সেম উইথ ভিপিসি এর ভিতরে ফর एग्जांपल আপনি হয়তো আজুর রাম ডেভেল স্টার ডিপ্লয় করছেন এডব্লিউসি হিস্টরি ইনস্ট্যান্সের ভিতরে সেক্ষেত্রে আপনাদের ইন্টারনাল ভিপিসি হয়তো আইপি দিয়ে হয়তো কানেক্ট করতে পারেন বাট আপনি নেভার ট্রাই দ্যাট বাট ইট শুড ওয়ার্ক ওকে जिसमें অতটা যেহেতু ডিটেইলস জানি না আরে বক্স সে এই কত যদি এটার বাইরে কিছু হয় হয়তো আমার নলেজ অতটা কম ভালো নেই আর কিন্তু মোদ উনি আসলে জানতে যাচ্ছেন যে সে টেস্ট অটোমেশনের একটা স্ক্রিপ্ট লেখা আছে তো বিল যখন হবে তখন বিল হওয়ার আগে যাতে টেস্ট অটোমেশনটা চলে ওই পুলের ভিতরে আর কি টেস্ট অটোমেশনের স্ক্রিপ্ট লেখা থাকে যে যদি কম্পাইল সাকসেসফুল হয় তাহলে বিল সাকসেসফুল হবে বিল হবে পাইপলাইনে আর না হলে হবে না এরকম একটা জিনিস সম্ভবত জানতে যাচ্ছেন আর কি फेल समस्या क्षेत्र डकुमेंटे मैंने মানে এজুর ম্যানেজ সার্ভিস যদি ইউজ করে কোন একটা অর্গানাইজেশন মানে কস্টিংটা কি রকম হতে পারে মান্থলি কস্টিংটা একটা আইডিয়া আছে না কি আম তাহলে আমি তো দেখতে হবে কারণ হচ্ছে আমি এটা ইউজ করে দেখিনি কখনো ম্যানেজ সার্ভিস না আজুর সত্যি কথা বলতে আমি আসলে আজুর খুব কম ইউজ করি খুব খুব রেয়ার কেস ইউজ করি আমার শুধুমত এটা একটা ইউজ কেস আজুর ইউজ করার জন্য এডব্লিউএস এর আমি তো এখানেই বল দিতাম আজুর এর ক্ষেত্রে আমি একটু দেখতে হবে আজুর ম্যানেজ সার্ভিসের প্রাইসিং কি রকম সো এডব্লিউএস এর আমি এখন মনে এডব্লিউএস এর টেক টু শেয়ার করে তাহলে মনে 
ম্যাচ করবে না বাট এখানে যেমন আপনি চাইলে সবকিছু যেমন আমি যদি কস্ট এক্সপ্লোর লঞ্চ করি অবশেষে পেয়েছি আমার আপনার কতগুলো ডিপ্লোমেন্ট হচ্ছে তারপর ভ্যারি করে এবং প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশন সাইজ স্কিল কিন্তু তার উপর ভ্যারি করে সো আমি বলবো যে যেমন পাশের বিল্ড হচ্ছে বিশ ডলার নিচে আমার কোম্পানির বিল্ড হচ্ছে মাসে ফাইভ হান্ড্রেড কে সো ইট ভ্যারিস ল এটা আসলে অনেক বেশি ভ্যারি করে সো ডিপেন্ডস অন আপনি সিনারির উপরে তো আমি রিকমেন্ড করবো এগুলো ইউজ করা যে আপনি টুল ইউজ করে আপনি ব্যাক করতে পারবেন আসলে আমার কত খরচ পড়বে হ্যাঁ রাইট সেটাই আসলে মানে টুল যেখান থেকে ক্যালকুলেশনটা করা যায় তার সোর্সটা হচ্ছে যে এজ ইউ ক্যালকুলেটর অথবা এডব্লিউএস এর কস ক্যালকুলেশন ওইখানে যে মানে আমরা যার যার প্রয়োজন মতো ইনপুটগুলো দিলেই আমরা কাছে কাছে একটা আউটপুট আমরা পেয়ে যাব আর লাস্ট কোশ্চেন আছে মাহবুব ভাই আপনার প্রেজেন্টেশনটা কিভাবে পাবেন জিজ্ঞেস করছি আম এটা হচ্ছে গুগল স্লাইডে আমি লিংক শেয়ার করে দেব তাহলে আপনি এটা নেমে নিন নামে নিতে পারবেন যারা শুরু করতেছেন অথবা যারা কাজ করবেন বলে চিন্তা করতেছেন মানে খুবই হ্যান্ডসন একটা হ্যান্ডি একটা গাইডলাইন আর কি আমার কাছে ভালো লাগতেছে খুব মহুদ ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ যারা 
এইখানে প্রেজেন্ট হয়েছেন বা এই ভিডিওটা যারা দেখবেন তারা খুবই হেল্পফুল হবে তাদের জন্য মাহমুদ ভাই আবার আপনাকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আসসালাম ওকে আল্লাহ হাফেজ ভাই